يعني كل صباح احنا بنس يعني بنسعى على اشي صعب جدا حياة صعبة جدا حياة صعبة جدا لأولادنا كيف انهم بيروحوا على المدارس كيف انه احنا برضو كمان من بنقضي وقتنا في البيت بحياة رعب مليئة بالرعب مليئة بالخوف من المستوطنين من قط... من من الاحتلال الإسرائيلي من ال... من جيش الاحتلال أيضا آ... آ... يعني بيعانوا صعوبة جدا الأولاد بيعانوا صعوبة جدا في ذهابهم للمدرسة ورجوعهم من المدرسة برضو آ... لأنه المدرسة اللي هم سكنين في اللي اللي بيروحوا عليها هي بالقرب من مستوطنة آ... من مستوطنة بيت بيت هداسة وطبعا بتعرضوا وهم رايحين لتفتيش مهين ان كان هم ولا طبعا الطاقم التعليم كله ومديرة المدرسة برضو كمان انه في معاناة شديدة عندي انه في الفترة الأخيرة وضعوا باب في الدرج لقرطبة لمدرسة قرطبة منعوا فيها الناس فصلوا الناس السكان فصلوهم عن ايش عن ال انهم لا يطلعوا ولا انهم يعد يمرقوا من هذا الطريق ابدا بس للتدريس للمعلمات والمديرة والطلاب فقط انهم هم يرتادوا هذا الطريق انا كأم طالبة وطالب في مدرسة قرطبة ممنوعة منع بات اني انا ادخل للمدرسة واسأل عن وضع اولادي في المدرسة كيف هم ايش ممكن انهم يعانوا كيف قضوا وقتهم ايش المطلوب من الامهات بصدد اولادهم طب انا ابني كانوا يمسكوا المستوطنين ودائما يهددوه ودائما يحكوا له عشان يستفزوه يحطوه في السجن يحكوا له وين ابوك طبعا انا ابني عصبي ويعني بيغضب على السريع وبيحكي لهم شو خصكم انتم في ابوي لانهم بيعرفوا هم بيعرفوا مين هو ابوه وشو كان يعمل بالنسبه في المنطقة هذه شو كان يعمل إنه كان يورجي كان يورجي المتضامنين الأجانب كيف كيف إنه إحنا عايشين مع المستوطنين شو المستوطنين اللي بيعملوا معانا إيش الأعمال اللي قاموا فيها إيش ال ايش الترهيب اللي كانوا يعملوه كانت كل البيوت عليها مكتوب عليها كل ذا اربس كل ذا اربس سلوت اوف ذيم يعني اقتلوهم واذبحوهم كمان اذبحوا العرب مين من وين انا لحد انه جنود الاحتلال اجوا عشان ما تتسوى سمعتهم بين كل الدول انهم هم مساكين هم الضحيه لكن انه احنا انه احنا احنا اللي جلدين احنا اللي الارهابيين احنا اللي اللي بنقتلهم احنا اللي بنذبحهم بالسكاكين احنا اللي بنعمل اعمال عنف ضدهم Oh, my God. 
نعم انه في تمييز عنصري فظيع يعني احنا بنعاني من التمييز العنصري طبعا احكي لك ليش التمييز العنصري هاي من جنود الاحتلال يمنعونا انه احنا نسلك بسياراتنا الطريق حتى الامبلانس ممنوع انها تدخل عنا للمنطقة هذا مش تمييز عنصري بينما بينما المستوطنين بيسرحوا بيمرحوا في سياراتهم وبيروحوا بيجوا هذا ولا هم مسموحين لهم لكن نحن احنا نحمل الغاز على اكتاف يحملوا الاولادنا يحملوا الغاز على اكتافهم ويدخلوا فيها ويحملوا الاكياس الثقيله طبعا انه ما يقدروا يجيبوا اغراضهم الا من اتش 1 احنا واتش 2 هون اتش 1 يحملوا اغراضهم ويجيبوها يدخلوا فيها على الحاجز العسكري وبعدين يجيبوها يقعدوا هون لا هذا كله مش تمييز عنصري أنا زوجي فقد حياته لأنه ما في امبالانس كمان تسعفه هذا مش تمييز عنصري مش تمييز عنصري لما ما يخلوا ولا ولا عيادة صحية في المنطقة مش تمييز عنصري لما يجوا يقطعوا عنا الكهرباء والمية عشان يهجرونا تهجير قصري من المنطقة يحكوا لنا لا عندكم كهرباء ولا عندكم مية ولا عندكم انترنت وروحوا ارحلوا من المنطقة هذا مش تمييز عنصري كله تمييز عنصري This is my husband أنا في طبعا فقدت زوجي في العام في أكتوبر العام 2015 طبعا كان هو عنده جروب من من فرنسا وكان زايرنا تقريبا ثمانية أشخاص بالسابق كان هو عامل عملية فتح شرايين فكان صعب جدا عليه أنه يستنشق أي شيء ضار لجسمه كانت طبعا المنطقة عنا اللي هي انتفاضة القدس مرقنا فيها في العام 2015 وقت زوجي ما استشهد كان ماشي مع الأجانب وكانت في مواجهات عنيفة جدا جدا في باب الزاوية تقريبا مشى معهم استنشق كميات كبيرة من الغاز طبعا وصل على البيت بحالة صعبة جدا جدا is very hard, uh, very uh, uh, complicated. Uh, we have 1,800 shops closed because of the closure policy. Around 1,000 apartments became empty. Uh, we have streets segregated. Palestinians are not allowed to walk in their own streets or they are forced to walk on the side of the road and the settlers, they are using their own, uh, uh, their, our own streets. A uh, Palestinian ambulance is not allowed to come in here without uh, uh, previous uh, coordination. Uh, people who are not living in the area, they are not allowed to come in without a special uh, permit and a special coordination. You, you say that it's a big jail without protection, without food, the people who are living in this part. The main idea is to displace the Palestinians and take their land. So they are making the life harder and harder to push the Palestinian away and take the land and to uh, change the identity of this part of the city to be uh, an Israeli Hebrew part and steal the Palestinian identity of this part. I'm 
violence is part of our uh, culture and our history. Just go to the international community and the civil society should uh, protect the Palestinian human rights defenders, encourage the Palestinian to resist the occupation uh, peacefully and to boost the Palestinian voices uh, in their communities and to pressure their governments to act according to the international law, to make Israel accountable for its crime, for its occupation, for its apartheid. I am under the Israeli military law and the settlers who are living zero meter from my house, they are under the Israeli civil law. Two status of law, two sets of law. I am like this and the settlers, they have much higher legal rights more than me, that must be stopped, that must be ended, and the international community should use concrete acts, concrete actions to make Israel accountable according to the international law and according to the humanitarian.